Переходим к 19 веку. About the time of the beginnings of the brethren of, of what we were talking about about Darby. И примерно в то же время, когда был Дарби и братское движение. Something important, something else very important was developing then. Также развивалось тогда что-то очень важное. See, as important work of the Spirit. Дело или работа Духа Святого. And this was the beginning of what many people have called the holiness movement. Это было началом, как многие называют это движением святости. Now this is important to understand because this was this play was an important background to the Pentecostal movement later. Очень важно понять, потому что это стало предисторией либо which became much bigger than the holiness movement. Основанием для пятидесятнического движения. But the holiness movement was a development within the evangelical world. Движение святости это было движение внутри евангельского мира. It was something the Holy Spirit was doing among evangelical Christians. То, что делал Дух Святой среди евангельских христиан. Who therefore were already converted believers. И они уже были обращены к верующими. They already um, had a personal relationship with Jesus. У них уже были личные отношения с Иисусом. They already um, were in convinced of the importance of evangelism. Они уже были убеждены в важности евангелизма. But they, there were people among the evangelicals. Также были люди среди евангельских верующих. Who began to feel there was still something they were lacking. Также начинали думать, чувствовать, что чего-то еще не хватает, что им что-то нужно больше. And they, they felt they there was still um, they was still felt that um, that they did not were not enjoying the full power of God it wasn't so much the power of God in ministry as it was more power of God in their own lives, particularly for the overcoming of, of all sin. And so there began to be movements of people concerned for um, discovering how to live a really holy life, a sanctified life. And one of the first circles where this appeared was in a, a group that met in a private home in New York City about 1828. And it's significant that um, in this movement at the beginning there was prominent role played by women. И интересно, что выдающуюся роль в этом движении играли женщины. And so one of the first um, people here who led a group in uh, New York City was a woman called Phoebe Palmer. Phoebe Palmer. Эта женщина была. Они начали проводить молитвенные встречи. И в это время начинают организовывать встречи, такие собрания людьми, которые не являлись служителями. Now, the, in these circles, which um, 
for example, in the United States, in these circles in the United States, um, not only was the more a bigger role played by women, but also these people had a strong, they linked holiness also with a strong Christian witness. And so these holiness groups there, you see, they were strongly anti-slavery. И эти группы святости очень были против рабства. И не было бы никакого интереса в святости без заинтересованности в справедливости. И движение святости в северных штатах the anti-slavery convictions of, of the northern states, which, um, you know, before the civil war in the United States, which was fought over the issue of the freedom of slaves, возникшая по поводу существования рабства чернокожих. Now, th there were also holiness currents developing in England and in Germany. Now, um, an important element in this, the, uh, in, in this holiness groups, the Methodists Methodists played a big role. Because Wesley, John Wesley had had a big emphasis on holiness in his teaching. Now, the, it's true that John Wesley had a big emphasis on holiness. Um, and, but you see, John Wesley was an amazing man. John Wesley, John Wesley was quite a scholar. He, he was very well read in church history. The, the fathers of the church of the first centuries. Mm. He was a great preacher and evangelist. He knew a lot about medicine. He also did a lot to, because he ministered a lot to the poor, who, who were too poor to go to the doctors. And he helped people to find ways of Remedies for disease. Так и он помогал людям находить лекарства. И он был обеспокоен несправедливыми законами, также детском труде на заводах. И одна из проблем, которая возникла в методистском движении, то что учение Джона Уэсли was so rich. His, 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 his was so much in his teaching when he died, it was difficult for the movement that started, which became the Methodist Church after Wesley's death. Um, it was difficult for them to keep all Wesley's, uh, to do justice to all Wesley's teaching. So what happened later was that some Methodists Emphasized one part of и что происходит позже? Одни методисты делают акцент на одной части его учения, а другие методисты обращают внимание на какую-то другую часть его учения. Kind of of 
такое, такое ощущение, что такое же было с Иисусом, как, как и было с Иисусом. И ученики движения святости, ученики движения святости из последователей Уэсли уже через 150-200 лет после его смерти говорили, что мы плохо обращаем внимание на его учение о святости. Плохо знаем. И движение святости, в свою очередь, привели к, называется это движение веры, движение веры, или миссии веры. Один был известный миссионер из Британии в Китае. Его звали Хадсон Тейлор. И он был одним из этих участников методистских групп. Он был плодом, плодом этого движения святости. И миссии веры миссии веры не пытались собирать много денег, чтобы получить много финансовой поддержки для того, чтобы платить миссионерам. Их основание было в том, что они жили по вере, то, что Господь обеспечит их нужды. Они даже никогда не говорили о деньгах. И эти миссии веры появились после движения святости. И как движение святости so верили в то, что мы не должны сфокусироваться на деньгах, поэтому нам не надо if, просить if о деньгах. Если мы верим, что Бог обеспечит. So Известный пример этому является один из участников движения Братского, Germany, Братского Germany, движения, Джордж Мюллер, Джордж Мюллер, он из Германии был. Он организовал множество приютов And для сирот. Он никогда не просил о деньгах. И у него было огромное здание с сиротами. И когда однажды у них заканчивалась еда, Принцип Мюллера был таков. Я рассказываю о своих нуждах только Богу. Я никому не, не рассказываю о своих нуждах, кроме Бога. Я рассказываю Богу, и Он обеспечит. И Бог обеспечивал. Есть очень много удивительных историй. Когда они даже не знали, от, откуда придет их следующий обед. Вдруг люди приходили и приносили еду. И движение святости началось с двух основных движений. В частности, в Соединенных Штатах. Это важно для того, чтобы понять, что будет позже происходить. Более умеренное течение из движения святости это те, которые очень много те, которые очень много учили по теме победоносная жизнь или жизнь победителя, преодоление всех грехов, всякого греха через веру. И много было написано книг, некоторые из которых даже сейчас издаются, может, переведенные на русский язык. Многие книги. 
uh, uh, and the, these people spoke about they they believed you could you, you, that we always would be tempted потому что они верили что у нас всегда будут искушения но всегда мы можем жить в победе через веру была еще другая группа, менее, не, так, не такая уже умеренная, на юго-западе Соединенных Штатов. Ближе находилось, находилось распространенные были к горам, гористой местности. Среди тех людей возникло следующее учение. Они более радикально говорили, что можно полностью избавиться от греха. Поэтому в нас никогда не будет никакого греха. Поэтому мы больше никогда не будем грешить. И были несогласия между двумя этими группами. The people who taught about sin being removed, и те люди, которые учили этому, многие из них учили тому, что есть, конечно, некий uh, опыт освящения, который отличается от uh, опыта обращения. And so, who believed it happened at a recognizable moment. И они верили, что это обращение происходит в какой-то момент, который вы точно можете обозначить. И эти люди говорили, я был спасен в этот день, и я был освящен в другой день. Позже они так говорили. И и вот именно это переживание освящения они позже начали называть крещением Духом Святым. И в на ранних этапах евангельского движения Евангельское движение было в основном в существующих протестантских деноминациях. Хотя некоторые из тех групп стали независимыми. И большинство евангельских верующих были из англиканской церкви, лютеранской церкви, реформаторской, пресвитерианской, баптистской, методистской. Um, but um, now, in the ninth, second half of the 19th century, you find, begin to get more groups that are uh, um, either leaving or forming new groups outside the existing denominations. Uh, оставляют, уходят существующие деноминации, формируют свои группы. So the holiness movement, движение святости, the, the more moderate form, в его более умеренной форме, которые учили победоносной жизни, this was mostly within the existing churches. Это движение происходило внутри существующих церквей. But the, um, the People who believed in the eradication of sin, и те из них, которые верили в уничтожение, абсолютное уничтожение греха, они сформировали новые деноминации, иногда из-за того, что их исключали из их деноминаций. So, и 
то время, когда было начало движения святости в 1830-х, 1860-х годах, многие из них были методистами, то уже к 1880 году методистская церковь все больше и больше не устраивала методистскую церковь эти тенденции с движения святости, особенно их взгляд на то, что люди за пределами греха могут превозмочь грех. Некоторые эти группы также потом сформировали новые деноминации. И среди новых деноминаций святости, движения святости, была также церковь Назареев. И церковь Бога Индиана, еще другая церковь Божья Андерсон из Индианы. Потому что позже другая была церковь, церковь, церковь Бога из Кливленда, из штата Теннесси. И та церковь была пятидесянческой. И в это время также начинается начало, начало с армии спасения в Англии. Армия спасения, на которую тоже повлияло движение святости. В каком-то аспекте движения святости параллельно монашескому движению в первых веках. Потому что были сформированы группы христиан внутри церквей, которые не были удовлетворены уровнем посвящения, которое они видели вокруг. И они чувствовали, что они призваны к чему-то более глубокому. И интересно, что некоторые из учителей святости XIX века начали читать начали читать некоторые католические труды и переводить те труды для евангельских верующих. И, конечно, когда они переводили, они упускали, пропускали более католические доктрины, извлекались более духовные части. Так мы подходим уже к концу девятнадцатого века. В начале двадцатого века возникает пятидесянческое движение. И я вскоре к ним тоже подойду. Но вначале еще было одно развитие в 1880 году. Это были христиане, которые сосредоточились на служении исцеления Иисуса. Поэтому появляются люди, которые начинают учить об исцелениях и практиковать молитву об исцелении. И вот это происходит до начала пятидесяннического движения. Такое же происходило и в Соединенных Штатах. 
um, movements like Christian Science, uh, which um, it's are heresy. not recommending. It's heresy. It's not. It's not church. It's no, no, but it was the same time cult. as that began. И интересно, что в этот же период начинается в Соединенных Штатах начинается церковь христианская наука. Но это не церковь, это как культ. И они тоже там сфокусировались на исцелении. И они сфокусировались на здоровье и исцелении. И были strange teachings coming like Christian science say that illness is an illusion. At the same time as that was happening, there were Christians beginning to um, deal with this issue. What is the place of healing prayer, healing ministry? Уже учения христианской церковь христианской науки они учили в исцелении, но неправильно. И в это же время Божье правление, когда христиане учили в исцелении, как Бог действует, были, были другие пионеры в этой сфере. England, в Англии, в Швейцарии, Germany. в Германии. And, um, the um, and I'm talking here about Protestants. I think Catholics and Orthodox had always believed in the miraculous more than the Protestants had up to this point. Более чем протестанты до того момента. This is an interesting question. But, um, th but Catholics and Orthodox no, had always believed that God does miracles of healing. But they often associated this with particularly holy people. No, associated it always with holy people seen to be holy. But among Protestants at this time there was this new focus on a ministry of healing. And there was a Dr. Callis in Boston in the USA who played a very important part in this. Калис из Бостона, Он был из англиканской церкви. И один Симпсон. who was then a pastor in New York City. Еще один ключевой человек Симпсон. 1880 so, and тоже в 1880-е годы Симпсон. Симпсон was um, he come from Canada. Он приехал из Канады. He um, began a group called um, the Christian and Missionary Alliance. Он начал группу, которая называется Христианско Миссионерский Альянс. And initially, this wasn't a new denomination. И первоначально это не была деноминация. But after twenty years or so, it became a new denomination. Но уже после двадцати лет она превратилась в деноминацию. But Simpson believed in the ministry of healing. Но Симпсон верил в служение исцеления. And so Jesus Simpson. Well, as far as I know, Simpson was the first person to come up with what became known as a four-square gospel. Первый человек, который предоставил это четырехугольное Евангелие. So this meant four square meant like there were 
Квадратная Евангелия. So Либо же Евангелие с четырьмя, а, с четырьмя фактами, все, каждый, четырьмя углами, каждый из которых so позвал на Иисуса. Поэтому во-первых, он говорил, первый угол это как Иисус спасает. Um, Jesus heals. Иисус исцеляет. Um, Jesus, um, baptizes with the Spirit. Иисус крестит духом. Либо же он другими словами это называл. Иисус освящает. Иисус освящает. Иисус снова придет. Иисус возвратится. Вот эти четырех, вот это четырехугольное Евангелие его. You see, and so here you get a teacher who later becomes the leader of a denomination. Он был учителем, позже стал лидером деноминации. That is making healing a key part. Of his understanding and ministry. Так что исцеление стало ключевым в его служении. And this was something new. Это было что-то новым, чем-то новым. And this was an important preparation also for the Pentecostal movement. Также это было важным подготовкой к в преддверии пятидесятнического движения. Now, the denomination that Simpson uh, и деноминацию, которую Симпсон помог организовать, начать. Я назвал христианско-миссионерский альянс. Поэтому они также очень сильно фокусировались на миссионерстве. И они начали высылать много миссионеров. And so, the um, this the, the the Christian and Missionary Alliance was another holiness group. Христианская миссионерская альянс была еще одной группой из движения святости. And this shows that Jesus sanctifies was one of the four points. То что Иисус освящает, это было одно из их утверждений. The key points of the gospel. Ключевых утверждений Евангелия. Now. This four square idea Это четырехугольная идея and adapted by some of the first Pentecostals. позже была при, перенята и принята uh, uh, некоторыми we'll пятидесятниками. Мы тоже к этому сейчас подойдем. Okay, does anybody have a question? Есть ли у кого-то вопросы? Да. No. Перекрещиваться? Нужно ли перекрещиваться, да, в других церквях? He has a question about baptism when, for example, there was infant and infant was baptized and when he's grown up and has he to be re-baptized re when he's adult? Есть разные позиции по этому поводу в христианской истории. Это стало одной из позиций разделения. Католическая православная церковь, которую потом переняли основные церкви реформации, включала в себя крещение младенцев. The um, the first groups to protest against this were the 
кто первый протестовал против этого, это были анабаптисты, они протестовали против этого, первый, кто был. А потом баптисты тоже присоединились к протесту. И они на это ввели фразу как крещение верующего, крещение верующих. И они говорят, что только верующие, те, кто верующий, должен быть крещен. Но также было введено новое учение о внутреннем преображении, внутренней трансформации. Потому что в общем церковь практиковала крещение младенцев. И они верили, что что-то духовное происходит в процессе церемонии крещения. Многие из тех, которые придерживались крещения верующих, взрослых, не верили, что что-то происходит во время церемонии, кроме как благословения. И те люди, которые верили... So, is, Я обычно те, которые практиковали крещение младенцев, верили в то, что называется регенерация баптизма, либо это трансформация во время крещения. А те, которые верили в крещение взрослых верующих, не верили. И они не практиковали крещение младенцев. И они не верили в то, что происходит трансформация во время крещения. И или же что что-то происходит и изменяет, изменяет во время церемонии. И я знаю один, двух человек, которые um, верят в крещение верующих, однако они знают, что это церемония Господа. Одному человека знаю, который учит этому. Поэтому пятидесятники, евангельские, христиане, и пятидесятники, почти все из них, практикуют крещение верующих и не крестят младенцев. Евангельские христиане в самом начале в самом начале они были выходцами из церквей, которые крестили младенцев. И в наши дни все еще сохраняются группы, группы евангельских верующих, например, англиканская церковь, англиканская церковь, они практикуют крещение младенцев. И большинство евангельских верующих в наши дни верят в, в крещение взрослых уже. И это позиция первых баптистов, всех баптистов. What's called 
of indiscriminate baptism, that is the practice of baptizing more or less any baby who's brought to church, irrespective of the faith of the parents. Проблема возникает тогда, когда приносят ребенка в церковь, и неизвестно, неизвестно какая, какое вероисповедание его родителей. So, I mean, in in the churches that practice infant baptism, there's there's a lot of discussion, not against infant baptism, but against saying we are too e we we need to we shouldn't be baptizing children from parents who have no faith, almost no faith at all. Получается, в тех церквях, которые практикуют крещение младенцев, у них, они не против крещения младенцев, но у них другой вопрос возникает, что нужно ли крестить тех младенцев, детей, чьи родители не имеют никакой веры, либо мало веры. Но неверующие. One of the issues here Потому что одна из проблем, которая возникает, в way это concerns the nature of faith. В какой-то мере это относится к вере, природа веры. Years, И за последние 500 лет tendency, усилилась тенденция Europe, больше это было на зап западной Европе, sure, um, а большой акцент был на индивидуальном. So, you know, And the thing on faith, the justification by faith. И даже Лютер взять вера и оправдание веры. He's talking about my faith. Он говорит о моя вера. The faith of the individual. Он говорит о моей вере, о вере человека, вере индивидуальной вере. And this, the believer's baptism, is based really, especially, it's linked to this understanding of faith. Faith is the act of An individual by himself. И крещение в взрослом возрасте уже отталкивается от того, что uh, вера — это проявление and личного каждого, so this, дела каждого личного. Um, you know, the, a big focus on the и очень сильно сфокусировка идет and на this, личности. This was a major element in the evangelical movement. Yeah. Это был один из основных элементов в евангельском движении. One of the reasons I think why the evangelical movement began Я думаю, одна из причин, почему началось евангельское движение в 17 веке, was that by this time то, что к тому времени this new emphasis on the individual был новый акцент на, на личности had become much more widespread оно очень сильно это распространилось and this has impact on the way you present the gospel and how you understand the process of becoming a Christian. Now, if, as, as we're here in the Ukraine and in the East, um, you know, where The major tradition was the Orthodox Church. И тут основная традиция это православная. The Orthodox Church has never accepted this view of the individual. И православная церковь никогда не принимала этот взгляд на личность. And there's something very important here. И на индивидуальное. В этом есть что-то очень важное. I do not think that the Orthodox um, position here is total mistake. Я не думаю, что позиция православной церкви полностью неправильна. И особенно, когда взять за последние 500 лет был особенный акцент на личности. Я не думаю, что все это позитивно. Однако есть один факт в этом That I do think is important. в развитии индивидуального личного, что очень важно, 
И прогресс был очень сильно. Прогресс в защите человеческих прав. Человеческие права выросли из этого индивидуального подхода. Также учение о достоинстве каждого человека тоже выросло из этого индивидуального подхода. В католической церкви также есть этот подход, это понимание достоинства каждого человека. И более старое понимание, понимание еще когда было в первом веке христианства, было более общинное. И при таком понимании вера — это не то, что каждый лично обладал, это мое, но что-то, с чем можно делиться. И каждый человек присоединяется к этому, к вере. И поэтому эта вопрос с Поэтому это взаимосвязано. Либо это крещение младенца, либо крещение взрослого. Я не думаю, что это легкий вопрос, как его решить. Мое личное мнение, вы не можете решить это, просто прочитав некоторые библейские тексты, либо обратившись к ранней истории. Но я думаю, это взаимосвязано с более глубоким вопросом, кто такой человек и что такое вера, что такое поступок веры. И первоначально крещение младенцев было связано с той идеей, что вера, она всеобщая, и что младенца приобщают к этой вере, как, какой живут его родители, община, в частности, его родители. И This was the presupposition of Israel as well. In Israel, this was how people in Israel thought. И такое же было мышление и в Израиле. And you see, and so this was how circumcision was understood. Также понимали обрезание. And so this this is. You see, the Orthodox Church resists strongly tendencies that they see as Western individualism. И видите, что православная церковь противостоит, противится тенденция Запада под названием индивидуализм. And I can understand that resistance. И я могу понять это противостояние. I think in some way they're right not to want simply Western individualism. Что в некоторой степени они не правы. But at the same time, Western, the Western, this emphasis on the person is not all wrong. Это акцент на личности, на личность нам полностью не можно назвать неправильным. What I want to leave you with is this thought. И с чем бы я хотел вас оставить сейчас? Not to be saying who's right, who's wrong about infant baptism. Не говорить, кто прав, кто не прав по поводу крещения младенцев. But to be asking. This question, the deeper question, is what is the nature of faith? To ask a more deep question: What is the nature of faith? And what is the relationship between each believer and the believing community? And what is the relationship between each believer and the believing community? And what is the relationship between each believer and the believing community? And what is the relationship between each believer and the believing community? This is a key question. И это ключевой вопрос. And I think in here it is possible to make progress. 
И я думаю, что отталкиваясь от этого, можно прогресс сделать. И когда Дух Святой открывает наш разум, показывает, что правильно. Дух Святой показывает нам, что правильно в других учениях, что неправильно. 